ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് മെയിൽ മെർജ് ആണ് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് മെയിൽ മെർജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫ്രം എക്സെൽ ടു വേഡ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഡാറ്റ ഇരിക്കുന്നത് എക്സെല്ലാണ് നമ്മൾ വേർഡിൽ ഒരു ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ മെർജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അൻപത് നൂറ് പേർക്കൊക്കെ ഒന്നിച്ച് മെയിൽ മെയിൽ ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അയക്കണം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവിനുള്ള കോൾ ലെറ്റർ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒരുപാട് പേർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം പക്ഷേ അതിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ സെയിം ആയിരിക്കണം പക്ഷേ നമ്മുടെ ടു അഡ്രസ്സ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെക്കുന്ന റെസിപ്യൻ നെയിം അതൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര പേരുണ്ടോ അത്ര പേര് പേരുടെ നെയിംസും അഡ്രസ്സും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടൈമിൽ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ കോൾ ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ റിസീവ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ടൈമിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു മെയിൽ മെർജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കമ്പൈനിങ് ഡാറ്റ ആയിരുന്നു സപ്പോസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഒരു സെല്ലിലാണുള്ളത് ലാസ്റ്റ് നെയിം വേറൊരു സെല്ലിലാണ് ഇന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ രണ്ടിനെയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒരു കമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നെയിംസ് മാത്രമുള്ള നെയിംസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇമെയിൽ ഐ ഡി എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേരൊക്കെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർക്കൊക്കെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വയ്ക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഒരു ബോണസ് ടിപ്പായിട്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാ ഇമെയിൽസും കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഇമെയിൽസും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൽ ചെയ്യേണ്ട അവസരത്തിൽ മെയിൽ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് എല്ലാവരുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡീസും കൂടിയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് പലരും കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒരുപാട് പേരിനോട് ഡൗട്ട് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണാൻ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മെയിൽ മെർജ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് മെയിൽ മെർജ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ടു വേർഡ് ആണ് അതായത് എനിക്കിവിടെ ഒരു ലെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ ഞാൻ വേർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ലെറ്ററാണ് ആ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് റെസിപ്യൻസിന് അയക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അയക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടു മിസ്റ്റർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ റെസിപ്യൻ നെയിം എനിക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം പലർക്കുമായിട്ട് അതായത് ഒരു പത്തൊമ്പത് പേർക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെറ്റർ ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈച്ച് ടൈം ഞാൻ പോയിട്ട് ഈ ടു മാറ്റി അവരെ പേര് വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിയർ മിസ്റ്റർ എക്സ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്തും ഒരാളുടെ പേര് വെച്ചു അങ്ങനെ അമ്പത് ലെറ്റേഴ്സ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം എങ്ങനെയാണ് അത് ഈസി ആയിട്ട് മെയിൽ മെർജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സോഴ്സ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സെൽ എന്നാണ് അതായത് എൻ്റെ ഡാറ്റാബേസ് കിടക്കുന്നത് എക്സെല്ലാണ് എക്സെല്ല് ഞാനൊരു ഡാറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡാറ്റ ഫയൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണത് ഇത് മേർജ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു ഡാറ്റയാണ് ഇതിൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് നെയിം ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് നെയിം ഉണ്ട് ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് അഡ്രസ്സ് സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് പിൻ കോഡ് സോറി സിറ്റ് കോഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡി ഡാറ്റയാണ് എനിക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് അഡ്രസ്സിൽ അതായത് ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്ലേസിൽ എനിക്ക് ഈ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്റ്റാർ സ്റ്റാർട്ട് മെയിൽ മെർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് സെലക്ട് റെസിപ്പിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് റെസിപ്പിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് എ ന്യൂ ലിസ്റ്റ് യൂസ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ചൂസ് ഫ്രം ഔട്ട്ലുക്ക് കോൺടാക്ട്സ് അതായത് നമുക്ക് ഔട്ട്ലുക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്ലുക്ക് കോൺടാക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ എന്താണ് ടൈപ്പ് എ ന്യൂ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ടൈറ്റിൽ എന്താണോ ഫസ്റ്റ് നെയിം ആണോ ലാസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ന്യൂ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും ആക്കി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സെലക്ട് റെസിപ്പിയൻസ് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഔട്ട്ലുക്ക് കോൺടാക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് എന്ന് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനെനിക്കിവിടെ മെർജ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ എത്ര ഷീറ്റ്സ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു വർക്ക് ബുക്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ഷീറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഷീറ്റ്സ് മുഴുവനും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒറ്റ ഷീറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിവിടെ ഒരു ഷീറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഓക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം എൻ്റെ റെസിപ്പിയൻ ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഓക്കെ അടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു എഡിറ്റ് റെസിപ്പിയൻ ലിസ്റ്റ് കൂടി എനിക്ക് വന്നു ഞാൻ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇപ്പോൾ മെർജ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആ ഡാറ്റ സോഴ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് നെയിം ഫസ്റ്റ് നെയിം സ്ട്രീറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കോളം ഹെഡർ നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഫസ്റ്റ് റോ കോളം ഹെഡർ ആയിരിക്കണം എന്ന് അത് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം ഫസ്റ്റ് നെയിമിനൊക്കെ പകരം നിങ്ങൾക്ക് കാണുക ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കോളം നെയിം ഉണ്ടല്ലോ എ ടു ബി ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ടൈപ്പ് അങ്ങനെയാണ് വരിക ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സോർട്ട് ചെയ്യാം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന റെസിപ്പിയെന്നെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാവരെ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഏതെല്ലാം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും റെസിപ്പിയൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അൺടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത റെസിപ്പിയൻസിനൊക്കെ കളയാം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അയക്കാം ഇവിടെ ഓക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് റെസിപ്പിയൻസിനൊക്കെ ആണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അവരെയൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാവരെയും ചൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഓക്കെ അടിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് റെസിപ്പിൻ ലിസ്റ്റിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പോയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് മെയിൽ മെർജിൽ പോയിട്ട് ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അറിയാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് മാച്ച് ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് മാച്ച് ഫീൽഡ് അലാവ് യു ടു ടെൽ
ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഗ്രീറ്റിംഗ് ലൈൻ ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടു എന്നാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ അത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഏതാണോ വേണ്ടത് അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതായത് മിസ്റ്റർ റൺടാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതല്ല മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് എന്ന് വേണോ അതല്ല ഫുൾ നെയിം വേണോ അങ്ങനെ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണോ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ദെൻ നമുക്ക് കോമ വേണോ കോളൻ വേണോ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രീറ്റിംഗ് ലൈൻ ഫോർ ഇൻവാലിഡ് റെസിപ്പി നെയിം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത ഒരു നെയിം ഇതിലില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിയർ സർ ഓർ മാഡം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അതല്ല ടു ഹൂം ഇറ്റ് മേ കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വെക്കാണ്ടോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അത് ഇനി ഹിയർ ഈസ് എ പ്രിവ്യൂ ഫ്രം യുവർ റെസിപ്പി എൻ ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എൻ ലിസ്റ്റിലുള്ള പ്രിവ്യൂ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ലിസ്റ്റിലുള്ള നെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മാച്ച് മിസ്മാച്ച് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാച്ച് ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ഓക്കെ അടിച്ചു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ എന്നിട്ട് ഓക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗ്രീറ്റിംഗ് ലൈൻ ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മനസ്സിലായല്ല ഇനി ഇവിടെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഗ്രീറ്റിംഗ് ലൈൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നോളൂ അവരെ നെയിം വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഡിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ നെയിം വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ മിസ്റ്റർ എക്സ് എന്നുള്ളത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇൻസേർട്ട് മെർജ് ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നെയിം അവിടെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് നെയിം ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഇത് ഇങ്ങനെയും സെലക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഈ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഓരോരോ ഫീൽഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് നെയിമും കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് നെയിം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് ഫോണാണെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ വേണോ വേണ്ട സ്ട്രീറ്റ് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാം അല്ലെ സ്ട്രീറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഓരോന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ് എൻ്റർ കീ അടിക്കാം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ഇനി വീണ്ടും എന്തെടുക്കുക മെർജ് ഫീൽഡ് എടുക്കുക അടുത്തത് എന്താണ് സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ ഞാനൊരു സിപ്പ് കോഡും കൂടി അടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സ്ട്രീറ്റ് അഡ്രസ്സ് സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് സിപ്പ് കോഡ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കീയൊക്കെ അടിച്ച് ഗ്രീറ്റിംഗ് ലൈനെ ഒന്ന് താഴെയാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്നുള്ളത് ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ പ്രിവ്യൂ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ കണ്ട ജോർജിയ കൊളിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുടെ സ്ട്രീറ്റ് അഡ്രസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റി സിപ്പ് കോഡ് എല്ലാം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ഒരു ഒറ്റ ലൈനിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു എൻ്റർ കീ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അടുത്തതൊക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരിക കണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കീ അടിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടു ഇനി എല്ലാ അഡ്രസ്സും ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രിവ്യൂ റിസൾട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഈ പ്രിവ്യൂ റിസൾട്ടിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ അഡ്രസ്സും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് വന്നു കഴിയും അതായത് നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെ ആണോ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും അവരുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്രസ്സും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്താനായി അതായത് ഫിനിഷ് ആൻഡ് മെർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീറ്റിംഗ് ലൈൻ ആഡ്
ഇതെന്തിനാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് ഓൾ കറണ്ട് റെക്കോർഡ് ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതായത് ഇതെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് എത്ര പേരുണ്ട് നമുക്കൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ എംപ്ലോയേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഫിഫ്റ്റീൻ എംപ്ലോയേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റും നമുക്ക് അവർക്കുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ആർക്കെങ്കിലും വരുത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ വരുത്താം അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് റെക്കോർഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏതിലാണോ ആ അത് മാത്രം ഫ്രം ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഏത് പേജ് തൊട്ട് എത്രാമത്തെ പേജ് വരെ വേണോ അത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അടിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റിലായിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക കണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം പേജ് വൺ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൾക്കാരാണ് നമുക്കുള്ളത് എംപ്ലോയീസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഞാനിത് കാണിച്ചു തരാം സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റീൻ എംപ്ലോയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിലിങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് അല്ലേ അഡ്രസ് ലൈൻ ഓക്കെ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീറ്റിംഗ് ലൈൻ ഓക്കെ ആണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കാണാം അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ആദ്യത്തെ എഡിറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തത് പ്രിൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം അതായത് വിത്തൗട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ പതിനഞ്ച് എംപ്ലോയേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അവർക്കുള്ള അവർക്കുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അത് കാണാണ്ട് തന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതല്ല എങ്കിൽ സെൻഡ് ഇമെയിൽ മെസ്സേജസ് ഇത് ഇമെയിലായിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് ടു ആർക്കാണോ വേണ്ടത് ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല ഇമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് വരാത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇമെയിൽ ഡയറക്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഫിനിഷ് ആൻഡ് മെർജിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെറ്ററിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻവലപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എൻവലപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെലിവറി അഡ്രസ്സ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ പറയുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത